Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഒന്നാംഘട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു കോളേജ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ടേക്കർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഏഴോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നവീകരിച്ച റോഡുകൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി ഏഴാം റോഡ് കോട്ടക്കീഴ് തീരദേശ റോഡുകൾ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ദിവസം തോറും നടത്തുന്നതെന്ന് പി ഗുരുനാഥൻ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റമെന്ന് എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി ചെറുതാഴം ഹനുമാരമ്പലം അരുംഭാഗം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം സെന്റർ മൂലയിൽ കുന്നിൻമതിലകം ക്ഷേത്രം റോഡ് പ്രവൃത്തിയും കോക്കാട് പാണവയൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നൽകാൻ ഉത്തരവ് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഒന്നാംഘട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പെരിങ്ങോം റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപത്ത് പരേതനായ പങ്ങിച്ചൻപുരയിൽ കൃഷ്ണന്റെ മക്കളാണ് കോളേജ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ടേക്കർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്ഥലം സർക്കാരിന് വിട്ടു നൽകിയത് മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന് വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് സൗജന്യമായി സ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ചണ്ട കൂടുകയും ലഹള നടത്തുകയും ഒക്കെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എട്ടേക്കർ സ്ഥലം ഒരു പൈസ പോലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാതെ സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ടു നൽകാൻ ഒരു കുടുംബം തയ്യാറായത് ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആദ്യമേ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം താൽക്കാലികമായി കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും അവദേശവാസികൾ പിന്തുടരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായ വിദ്യയെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുഭവിക്കുന്നു സർക്കാർ എയ്ഡഡ് മേഖലകളിൽ കോളേജുകളില്ലാത്ത അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതിയൊരു സർക്കാർ കോളേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന ഗവൺമെന്റ് നയത്തിന് വിധേയമായി ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ കോളേജിന് അനുമതി നൽകിയത് ഇത്തരത്തിൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എം എൽ എ ശ്രീ കൃഷ്ണനെയും മന്ത്രി ഓൺലൈൻ വഴി അനുമോദിച്ചു ഔപചാരികമായ 
നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ നെടിയ മുഖവും ഈ പുതിയ കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് അക്രാന്തമായി പരിശ്രമിച്ച വ്യക്തിയും സൗജന്യമായി ഈ കോളേജിന് ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച മാന്യദേഹവുമായ പയ്യന്നൂർക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ അവർകളെ Despite of being a relatively new college, the college prides itself in its remarkable achievements. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ബാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി പ്രൊജക്ട് ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സംഭാവനയായി ലഭിച്ച എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കുകയും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് താൽക്കാലിക ക്ലാസ് മുറികളും ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ കോഴ്സുകളും എം എ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകളുമാണ് കോളേജിലുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇങ്ങനെ പുതിയ കോളേജുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം തുടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ കോളേജുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതിയ കോളേജുകൾ തുടങ്ങാൻ വന്ന ഒരു നയപരമായ തീരുമാനം അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഭൂപരമായ അതിർത്തി നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല പയ്യന്നൂർ കോളേജ് തന്നെയാണ് അത് കണ്ണൂർ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട പയ്യന്നൂരാണ് പയ്യന്നൂർ കോളേജിന്റെ ആസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കോളേജ് ഇല്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നയപരമായ തീരുമാനം നിയമസഭയിൽ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ അല്ല പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചു കൊണ്ടും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കോളേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അന്ന് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കത്ത് നൽകിയുണ്ടായി എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ രവീന്ദ്രൻ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വി വിഘ്നേശ്വരി ഐ എസ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പെരിങ്ങോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാങ്കുല അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എം വി സുനിൽകുമാർ എരമുകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ വി പി പി മുസ്തഫ എം രാഘവൻ ലിസി എലിയാസ് പി രവീന്ദ്രൻ സി സത്യപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ നവീകരിച്ച മൂന്ന് തീരദേശ റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി ഏഴോം റോഡ് കോട്ടക്കിൽ തീരദേശ റോഡുകളാണ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് യഥാസമയം നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡി ഡി പി സിയോട് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച കാര്യമാണ് പയലപ്പം പാർക്ക് പോലെ നടത്തി പാരെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഇപ്പൊ അത് ടെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഫേ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വൈകുന്നേരം സകുടുംബ ആളുകൾ വന്നാൽ ആളുകൾക്ക് നടക്കാം ഉടൻ ആസ്വദിക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കാം ഒരു ചായ കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്ക് കഴിക്കാം തിരിച്ചു പോകാം കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പദ്ധതി കൂടി ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് നമ്മളിവിടെ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം വരാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്തിന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി ഏഴോം റോഡ് നവീകരിച്ചത് 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നവീകരിച്ച റോഡിന് അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ ഇന്റർലോക്കും പതിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഏഴോം കോട്ടക്കിൽ തീരദേശ റോഡിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാർശ്വഭിത്തിയും നിർമ്മിച്ചു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ചെങ്ങൽ വെസ്റ്റുകുന്ന് റോഡ് നവീകരിച്ചത് പഴയങ്ങാടിയിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹാർബർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വി മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും എൽ ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എം പിയുമായ പി കരുണാകരൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ധന വില വർധനവ് ദിവസം തോറും നടത്തുന്നതെന്ന് പി കരുണാകരൻ എം പി പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ സഹായിക്കണം മുങ്ങിക്കാ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ആൾക്കാരെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അവിടെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു പൈസ പോലും പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പൈസ തരുന്ന സമയത്ത് പോലും പാടില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള അംഗീകാരമാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട് ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ സുരേഷ് പുതിയടം ഹനീഫ ഹാജി കൈപ്രത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ പി വി കൃഷ്ണൻ എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ രതീഷ് പുതിയകതിര് ടി വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ജനവിരുദ്ധ നടപടിക്കും പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർധനയ്ക്കുമെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പിലാത്രയിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബി ഹംസ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ധനവില അടിക്കടി കൂട്ടി ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ജനകീയ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് പാചകവാതക ഇന്ധനവില വർധനക്കെതിരെ നിയോജക മണ്ഡലം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർത്താൻ എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയ്ക്ക് വില കുറയുമ്പോഴും ഇവിടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മണ്ണെണ്ണയ്ക്കും വില കുത്തനെ കൂടുകയാണ് പാചകവാതകത്തിനും വില കൂട്ടി സബ്സിഡി നൽകുന്ന വില വിലക്കയറ്റത്തിനിടയാക്കിയ കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരായി നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർ പങ്കാളികളായി പിലാത്രയിൽ ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബി ഹംസഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് പെട്രോളിന്റെ വില ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെൽപ്പിച്ച് ദൈനംദിനം ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും ആറും അങ്ങനെയുള്ള പൈസ വിട്ട് ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ അല്ല വരുത്ത് ആറ് അറുപത് പൈസ ഇരുപത് പൈസ മുപ്പത് പൈസ ഇതാ പരിപാടി ഓരോ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോ ഇരുപത് പൈസ പതിനഞ്ച് പൈസ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പോയാൽ എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ കേരളം കേരളമല്ല ഭാരതം കേരളമല്ലല്ലോ ഭാരതമല്ലേ എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ കോടാന
ഉത്തമം വേലിക്കാട്ട് കെ എം രാജീവൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ സുഭാഷ് അയ്യോത്ത് ഒ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ചെറുതാഴം ഹനുമാരമ്പലം അരുംഭാഗം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് വർഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ചെറുതാഴം ഹനുമാരമ്പലം അരുംഭാഗം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡ് യാത്രായോഗ്യമാക്കണമെന്നത് വർഷകാലങ്ങളിൽ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരുടെയും നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഹനുമാരമ്പരം അരുംഭാഗം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന റോഡ് വീതി കൂട്ടി ഇരുഭാഗങ്ങളും കെട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ റോഡ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു മൂന്ന് മാസക്കാലം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ചെളി ചവിട്ടാതെ ഒരാൾക്ക് പോലും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യഘട്ടം പിന്നെ അത് ചെറിയ റോഡായി മാറി റോഡായി പിന്നെ ചെറിയ ആദ്യ ഒരു വരം ഒരു ചെറിയ വഴിയായിരുന്നു റോഡിന്റെ കരയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വീതി കിട്ടണം നമുക്ക് വീതി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള തോടിന്റെ സൈഡ് കെട്ടി വീതി കൂട്ടി നമുക്ക് റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാം എന്തായാലും പരിഗണിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി രവി വി രമേശൻ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി വി ശിവശങ്കരൻ കെ പി മധു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നൽകാൻ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് അദാലത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുക വിതരണം ചെയ്യാത്തതിനെതിരെ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ടായത് ഇരുപതോളം പേരുടെ പരാതികൾ ഒന്നിച്ചു പരിഗണിച്ചാണ് മന്ത്രിമാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പരാതികളിൽ കോടതി വിധിയായതും ഇരുപത്തിയെട്ട് എ മൂന്ന് പ്രകാരം ഉത്തരവായതുമായ അപേക്ഷകളിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് അദാലത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിൽ തലശ്ശേരിയിലെ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ കാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദാസീനത കാണിക്കുന്നതായി നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു പരാതിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനായി സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും ഇത് വിതരണം ചെയ്യാതെ കാലഹരണപ്പെടുകയായിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സേവനം വാതിൽപ്പടിയിൽ പദ്ധതിയുടെ കുഞ്ഞിമംഗലം സെക്ഷൻ തല ഉദ്ഘാടനം കണ്ടംകുളങ്ങരയിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സേവനങ്ങൾ വാതിൽപ്പടിയിൽ എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കുഞ്ഞിമംഗലം സെക്ഷൻ തല ഉദ്ഘാടനം കണ്ടംകുളങ്ങര വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്നു കല്യശ്ശേരി എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുണ്ടയാട്ട് ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ദിലീപ് കുമാർ ഐ പി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റോജ പി സി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി ഷിജു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി റീന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ദീപു എം പി വാർഡ് മെമ്പർ ടി കല്യാണി സുദീപ് കെ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിവള്ളൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സമരത്തിന് നേരെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കരിവള്ളൂർ പോസ്റ്റ്
കർഷകർക്ക് വേണ്ടാത്ത നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി നാരായണൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എ വി സുകുമാരൻ കാന ഗോവിന്ദൻ കെ ഇ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ കൊടക്കാട്ടെ കെ അനിലിനുള്ള ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ട് വലിയപൊയിൽ പാട്യം സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് കൈമാറി എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ആണ് ഫണ്ട് കൈമാറിയത് നാട്ടിൽ ഒരാപത്ത് വരുമ്പോൾ സഹായവുമായി ഓടിയെത്തുന്ന വലിയപൊയിലിലെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ മാതൃകയാവുകയാണ് അശരണരായ നിരവധി പേർക്ക് ആപത്തുകളിൽ ഇവർ സഹായധനവുമായി എത്തിയിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കെ അനിലിന് ചികിത്സാ സഹായം എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അനിലിന്റെ മാതാവിന് കൈമാറി പിൻബലമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് വിളിക്കാം ആ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒരു പ്രേരണയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും സി പി ഐ എമ്മിനും മനുഷ്യ സ്നേഹ പ്രചോദിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള പ്രചോദനശ അത് നന്നായി നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വിഷമഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വീട് പരിക്ക് പറ്റിയാലും അതുപോലെ മറ്റ് ചികിത്സാ സംവിധാനമായാലും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെല്ലാം നമുക്കൊപ്പം നിന്ന് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനും അവരെ സഹായിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സി മാധവൻ പി വി ചന്ദ്രൻ സി വി നാരായണൻ കെ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പ്രസീത കുമാരി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ജെ സി ഐ പിലാത്തറ സോൺ പത്തൊൻപത് ഫാമിയ കാർഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നിവ സംയുക്തമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് ജില്ലകളിലും മാഹിയിലുമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അടുക്കളത്തോട്ട മത്സരം ആരംഭിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീടുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവ പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ജൈവ കൃഷി രീതികൾ പഠിക്കുവാനും കുടുംബങ്ങളെ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സജൈവം അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കാർഷിക മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അൻപതോളം പേർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും ഒരു മെഗാ പ്രൈസും മികച്ച കർഷകന് പതിനായിരം രൂപയും നൽകും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു ജീവിതോപാധി മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിന്റെ മാത്രല്ല കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരം കൂടിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണല്ലോ കൾച്ചർ എന്ന പേര് തന്നെ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയുടെ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്ന മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ വന്നു വരുന്നവരുടെ സംസ്കാരത്തിനും ചില പ്രത്യേകത അപ്പൊ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതോപാധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ കൂടി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവിലാണ് ഇപ്പൊ ചെറുതാഴത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധിയായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ചെറുതാഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നെൽവയലുകൾ തന്നെ ഒരു എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹെക്ടറോളം വരും അല്ലെ നമുക്കടുത്ത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഹെക്ടർ നെൽവയ
ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് അവാർഡ് ജേതാവ് എം കെ സുരേഷ് മികച്ച തേനീച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ഷാജു ജോസഫ് കാർഷിക അവാർഡ് ജേതാവ് കെ ടി ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു കെ ടി ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി ജൈവ അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ പി ഷനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഹരി വിശ്വത്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി കൃഷി ഓഫീസർ നാരായണൻ കെ വി രാജേഷ് പി പി നിഷാന്ത് എം സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കോക്കാട് പാണവയൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കൊക്കോട് പാണവയൽ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രവൃത്തിക്കായി അനുവദിച്ചതായി റോഡ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജനാർദ്ദനാട്ടൻ ആ ജനാർദ്ദനാട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പരിശ്രമം നടത്തി നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം നിന്നു ജനങ്ങളുടെ ഈ വഴി പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ നിരന്തരമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ റോഡിന് അനുവദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ റവന്യൂ വകുപ്പ് നമുക്ക് തന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് പദ്ധതി പോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു റോഡ് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം ടി സബിത എം വി രവി കെ ജനാർദ്ദനൻ പി പി മിഥുൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കരിവള്ളൂർ യൂണിറ്റ് ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ വി മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനഞ്ചായിരം രൂപ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് സമാഹരണം ഈ വിതരണം നടത്താൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ നൂറ്റി രണ്ട് വ്യാപാരികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വെച്ച് കോവിഡിൻ്റെ ധനസഹായം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് പല പാക്കേജുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറക്ക പോലും നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അതിനുള്ളൊരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഇനി നമ്മൾ നടത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ധനസഹായം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ കരിവള്ളൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ധനസഹായ വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഓണക്കുന്ന് ധന്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇ കെ നമ്പ്യാർ ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് സൗകര്യമൊരുക്കി കാങ്കോൽ വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ സ്വയം തൊഴിലിന് ആയുള്ള തയ്യൽ മെഷീനുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ വനിതാ സർവീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വില്ലേജിലെ തൊഴിൽരഹിതരായ വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചുരുങ്ങിയ പലിശ നിരക്കിൽ നൽകുന്ന തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണോദ്ഘാടനം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യൽ മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തുടക്കം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ആ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തിനോടും അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് തൊഴിലില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയും സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാജൻ കെ പി കണ്ണൻ യു വി ശശീന്ദ്രൻ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി വി രേഷ്മ ഡയറക്ടർ പി പി ഓമന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പി എസ് സമുദായക്കാരെ തീയ എന്ന് തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് തീയക്ഷേമ സ
തീയ സമുദായക്കാരെ തീയരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈഴവ എന്ന മറ്റൊരു ജാതിയുടെ പേരിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നൽകുന്നത് തീയ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമാണെന്നും ഈ തെറ്റായ പ്രവണത തീയരുടെ ധാർമ്മിക സ്വത്ത് വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മലബാറിലെ തീയരെ മറ്റൊരു ജാതിയുടെ പേരിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിനെതിരെ തീയക്ഷേമ സഭ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാവുകളും കഴകങ്ങളും മുണ്ടികളും അറകളും താനങ്ങളും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാമുദായിക കൂട്ടായ്മ നിലനിൽക്കുന്ന മലബാറിലെ ഒരടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗമാണ് തീയരുന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ സെൻസസുകളിലും മലബാറിലെ തീയ സമുദായത്തെയും ഈഴവരെയും വ്യത്യസ്ത ജാതികളായി തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലും തീയരെയും ഈഴവരെയും വ്യത്യസ്ത ജാതികളായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ വിഭാഗമായിട്ട് പോലും മലബാറിലെ തീയ സമുദായത്തെ ജാതി മാറി മറ്റൊരു ജാതിയായ ഈഴവ എന്ന പേരിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് മലബാറിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യാ പ്രാബല്യമുള്ള സമുദായത്തെ പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ ധാരണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ മലബാറിലെ തീയ സമുദായത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും തീയ എന്ന് തന്നെ വാർത്തകളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നും തീയ സമുദായത്തെ തീയ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്നും തീയക്ഷേമ സഭ അഭ്യർത്ഥിച്ചു തീയ സമുദായത്തെ മറ്റൊരു ജാതിപ്പേരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും തീയ സമുദായത്തിന് അനുകൂലമായ സഹകരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു തീയക്ഷേമ സഭ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീരാജ് പാലക്കാട് ജനറൽ കൺവീനർ വിനോദ് വി വി സൂരജ് യു കെ സുനിത്ത് പഞ്ചാടൻ മാഹി സുകേഷ് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആയന്നൂർ യുവശക്തി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ദശവാർഷിക നിറവിൽ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും പൊതുപ്രവർത്തകരും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരുമായിരുന്ന എൻ ശ്രീധരൻ മാത്യു മാഞ്ഞൂർ എന്നിവരുടെ അനുസ്മരണവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജെ സജിത്ത് നിർവഹിച്ചു വലിയ നിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്ന മാത്യു മാഞ്ഞൂർ അനുസ്മരണവും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം യുവശക്തി പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ പത്താം വാർഷികം അതോടനുബന്ധിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച് നാടിൻ്റെ ആകെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ വളണ്ടിയർമാർക്ക് നൽകുന്ന അനുമോദനം ചടങ്ങിൽ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് പി വി പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയ ഡി വൈ എഫ് ഐ ചിറ്റാരിക്കൽ മേഖല കമ്മിറ്റിയെയും യുവജന വളണ്ടിയർമാരെയും ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ ആയന്നൂരിലെ ടി ബി ബിബിൻ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം കെ ഗോവിന്ദൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം ടി വി കൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് നേതൃസമിതി കൺവീനർ കെ വി രവി കൊല്ലാട ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രം പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ശിവദാസൻ പി ഡി വിനോദ് യുവജനവേദി കൺവീനർ സ്നേഹ വിനോദ് ഗ്രന്ഥശാല സെക്രട്ടറി സി ടി പ്രശാന്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഐ ആർ പി സി വളണ്ടിയർ സംഗമം കാങ്കോലിൽ നടന്നു ജില്ലാ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ നായർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഐ ആർ പി സി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വളണ്ടിയർ സംഗമം കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് ഹാളിൽ ഐ ആർ പി സി സോണൽ ചെയർമാൻ പി സജികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ മനസ്സും അയാളുടെ മനസ്സും ഒന്നായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് പ്രയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കും മിഴികളിൽ നിറകതിരായ സ്നേഹം മൊഴികളിൽ സംഗീതമായി മൃദുകര സ്പർശനം പോലും മധുരം ഒരു അനുഭൂതിയായി ഇത് തോന്നണം ആലോചിക്കും അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം അയാൾ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കും പിന്നെയോ ആ കണ്ണെന്തൊക്കെയോ കഥകൾ പറയും പ്രയാസത്തിന്റെ കഥകൾ പറയും ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കഥകൾ പറയും വേദനയുടെ കഥകൾ പറയും ആ കണ്ണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ഐ ആർ പി സി രക്ഷാധികാരി യു വി ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർ പി വി 
മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രം കൺവീനർ കെ വി പവിത്രൻ കെ രാജൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി രമേശൻ ഐ ആർ പി സി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ സുമേഷ് പി വി രഘു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ കാലതാമസം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഐ ആർ പി സി വളണ്ടിയർ സംഗമം ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കുളപ്പുറം കണ്ണോത്ത് തറവാട് ധർമ്മദേവസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ നടത്തേണ്ട കളിയാട്ടം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിനു ശേഷം ഗണപതി ഹോമം കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് നടത്തുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഒന്നാംഘട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു കോളേജ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഏഴോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നവീകരിച്ച റോഡുകൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി ഏഴോം റോഡ് കോട്ടക്കൽ തീരദേശ റോഡുകൾ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ധനവില വർധനവ് ദിവസം തോറും നടത്തുന്നതെന്ന് പി ഗുരുനാഥൻ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റമെന്ന് എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി ചെറുതാഴം ഹനുമാരമ്പലം അരുൺഭാഗം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം സെന്റർ മൂലയിൽ കുന്നിൻ മതിലകം ക്ഷേത്രം റോഡ് പ്രവൃത്തിയും കോക്കാട് പാണവയൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നൽകാൻ ഉത്തരവ് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം